what I can do is just send you a bunch of photos. 지진 관찰을 통해 직접 관찰하기 어려운 지구의 내부 구조까지 파악할 수 있게 되었기 때문이죠. 2011년 3월 일본의 후쿠시마에서 발생한 진도 9.0의 강진은 불과 10여 분 만에 전 세계에서 감지됐습니다. 종을 치면 종소리가 울려 퍼지듯 지진이 발생하면 그 진동이 사방으로 퍼져나가기 때문입니다. 이러한 파동을 지진파라고 하죠. That sudden motion sets up waves that go out and travel out away from the source of the earthquake. And they're in a solid. There's actually two types of waves that go through. The body of the material, one is the primary wave and the other is the secondary wave. 파동과 진동의 진행 방향이 같은 피파는 직선으로 움직이며 속도가 빠릅니다. 반면 파동과 진동의 진행 방향이 수직을 이루는 S파는 속도가 느리고 액체를 통과하지 못합니다. 이러한 지진파의 원리를 이용해 지구의 내부를 최초로 밝혀낸 과학자는 모로비치 1909년 그는 피파의 속도가 급격히 빨라지는 구간이 있다는 걸 알게 되었습니다. 모로비치는 지구의 내부가 서로 다른 물질로 이루어져 있다고 생각했죠. 오늘날 지각과 멘틀의 경계면을 모로비치 불연속면이라 부릅니다. The outer core is liquid. We know that because the size, the secondary waves won't pass through it, and it's considered to be mostly nickel and iron. And then inside of that, there's an inner core, which is also nickel and iron, but it's solid because the pressure of the weight of all the rest of the Earth has has made it into a solid. 지진파를 통해 우리는 지각 아래 부분이 멘틀과 외핵 내핵으로 이루어져 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다. 